how are you today? Fine? Okay, let's start our English class. Today we are going to work with the book. So open your book at page 35. Yes. And we are going to do exercise 5. Yes. Complete with he, she, it. ¿Se acuerdan? He, she, it. ¿Qué significaba? He lo usamos para él. Sí, significa él. Lo usamos para un varón, para un hombre, para un chico. She lo usamos para ella, es, significa ella. Y lo usamos para una nena, para una niña, para una, una mujer. Y it es el pronombre personal que lo usamos para un objeto, un animal, una cosa, un lugar. ¿Ok? Entonces... Tenemos que completar el, el ejercicio con he, she, it. ¿Yes? He es él, she es ella, it es para el objeto, el animal, la cosa, el lugar. ¿Dónde vamos a poner he, she, it? ¿Qué les parece? The girl, la niña, sería she. ¿Qué vamos a escribirle ahí? Vamos a escribirle she. En los puntitos de color blue vamos a escribir she. El niño, el varón... Es he, él. ¿Yes? El árbol, ¿qué les parece? It. Very good. Y el perro, de dog, as well. It. ¿Ok? Well, let's go, let's do exercise six. ¿Yes? Complete. You have to listen to the audio and complete with the verb isn't. Is. Or isn't. Yes. Esto significa es o, e, o está. Y esto significa no es o no está. ¿Sí? Entonces, acá tenemos four sentences. He, bla, 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 my brother. Él, hay que completar con is. Si es mi hermano, vamos a completar con is. Y si no es mi hermano, vamos a completar con isn't. My brother, mi hermano. De acuerdo al, día, al audio. He, bla, 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 my cousin. Él, he, ¿se acuerdan qué significaba él? He, no sé qué irá. O is, él es. O él, he isn't. Él no es mi primo. Dependiendo del audio. Lo mismo con las girls. She que significa ella, she, vamos a completar con is o con isn't, de acuerdo al audio, she is o she isn't my cousin, ella es o no es mi prima, y she, bla, 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 my sister, ella es o no es mi hermana, ¿ok? Well, then you have homework to do here, on page 36, yes? You have to do exercise, exercise 7, 8, 9, and 10. ¿Ok? Lo mismo. Muy similar. ¿Sí? En este tenemos que completar con los pronombres. ¿Con qué pronombres? He, she, it. Que ya lo habíamos hablado. He, she, it. Con estos tres pronombres. Dice. Vamos a hacer la primera juntos. One. Bla, 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 bla. Is my brother. Habla de brother, recuerden que es hermano. ¿Qué, qué, ¿Qué pronombre personal voy a usar ahí? He, excellent, very good. Prestemos atención a la 4, number 4. Dice my cousin. ¿Yes? Nos, da opción, nos, da para, nos da dos lugares y dice is my cousin. La palabra cousin ¿sí? era primo o prima, significa. Entonces, ¿qué voy a poner? Ambas dos, o he o she. ¿Ok? He o she. Las dos voy a escribir. Porque puede ser, she is my cousin, ella es mi prima. O también puedo decir, he is my cousin. Él es mi primo. ¿Ok? Well, en exercise 8, you have to underline, underline, subrayar, the right, the right verb. Yes, is or isn't. Pay attention to the photo, to the flashcard here. Pay attention to the picture, yes, about the teacher and the student. Exercise 9, you have to listen to the mini dialogue 
uh, between Mark and Brian, you have to listen and practice the dialogue. And exercise 10, you have to answer the questions. Yes, hay que responder las preguntas. Is she Italian? Look at the flag. Yes, she is. Okay. Well, is she Jane? Is she a girl? Okay. And the last one about Barker, el señor Barker. Is he happy? What do you think? Hay que, hay que, lo vamos a responder con yes, he is, en el caso del señor, de Barker, or no, he isn't. Yes. Is he Mr. Kent? No, and Mr. Barker. And is he a teacher? No, he isn't. Y cuando hablamos de Mary, decimos, tenemos dos opciones para responder. Yes, she is, or no, she isn't. Okay? Well, see you next class. Bye-bye. Good luck, students.